Olá, meus amores! Seja bem-vindo à minha casa com mais uma receitinha das delícias da Ivonete. Hoje nós vamos fazer, gente, mais um licor, tá? Aliás, nós vamos começar a fazer, gente, mais um licor. Tá? Hoje nós vamos fazer o de manga. Então, você vai pegar uma manga grande, ó, tá? De preferência, não muito madura, que esteja firme. Que é pra não juntar muita água no seu licor. Pra ele ficar um licor puro, tá? Vai precisar de um vidro bem esterilizado. Cachaça. Ou o que você desejar pra você fazer. Então, nós vamos preparar, tá? Eu vou pôr, gente, até o caroço, ó. Por quê? Ele vai dar um sabor diferenciado no nosso licor, tá? Vai ficar um sabor mais acentuado, bem diferente. A quantidade você que vai determinar que você quer fazer, mais ou menos. Aqui eu tô fazendo as minhas receitas, todas em quantidade menor, em, quantidade, em pouco. E sempre você tem que ter garrafas pra poder entrar bem, garrafa e rolha, ó, Tá? Pra você enlitrar eles, pra poder guardar depois bem fechado. Agora nós vamos colocar a cachaça. Cachaça, gente, você pode usar a marca que você quiser, que você desejar, que você gostar. Procura cobrir bem a fruta para ela não ficar de fora aqui, para não ter perigo de ficar escura. Você vai fechar bem, tá? E vai ficar aqui, gente, envelhecendo, macerando, por 30 dias, tá? Daqui 30 dias eu volto mostrar pra vocês como é que vai ficando o nosso licor, tá bom? Então, meus amores, vim aqui pra gente fazer mais um licor. Mas, gente, se eu falar pra vocês que eu não consegui abrir o vidro, vocês nem vão acreditar. Porque eu deixei sem dar aquelas voltinhas de vez em quando e lá abrir para ele poder entrar o ar. Agora eu não consegui abrir. Então eu vou abrir ele aqui, ó. Vou ter que tirar a tampa dele aqui, ó. Pra mim poder tirar o líquido, tá? Que esse aqui é o de manga, gente. Já faz 90 dias que ele tá aqui. Então eu vou higienizar tudo aqui, ó. Bem? Nós vamos colocar... O filtro aqui, ó, coador, tá? Vamos colocar o filtro de papel. Ó. E eu vou despejar ele aqui, ó. Pra ele poder filtrar. Você vai deixar ele filtrar aqui sem pressa. Pra não passar impureza no teu licor, tá? Porque todo licor você tem que filtrar ele bem Pra você guardar Até mesmo pela qualidade, né?
E olha que cor linda, gente, que ele ficou. Então, agora nós vamos deixar ele aqui. Ele vazando aqui tranquilo. Depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Então, meus amores, olha. Filtrou tudo muito bem. Tá? Ó. Agora você vai colocar 300 ml de glicose. Vai mexer tudo muito bem. Maravilhoso, gente. Isso aqui. Espero que vocês gostem, façam. Pode fazer, gente, para vender, para usar na sua casa. Do jeito que você quiser, que vocês vão gostar muito, tá? Depois, gente, essas bolhas, você vai abrindo ele devagarinho, que ele vai soltando essas bolhas. E fica tudo natural, como esse aqui que já tá liso, ó. Que não tem mais bolha já. Tá? Então, gente, essa é a receitinha de hoje. Espero que vocês gostem, faz que é maravilhosa, que é o licor de manga, tá? E até a próxima receitinha, se Deus quiser. Um beijo no seu coração, gente. Fica com Deus.